Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, você já ouviu falar da obra Shingeki no Kyojin? Se sim, então você sabe o quanto que essa obra é maravilhosa, tanto o anime como o mangá. E caso você nunca tenha ouvido falar, eu te pergunto de que mundo que você é, né? Porque Shingeki no Kyojin, tanto o anime como o mangá, tá entre as melhores obras aí da atualidade. E tá voltando aí dia 7 com a sua quarta e última temporada. Eu também te pergunto por que você não assistiu, por que você nunca consumiu essa obra. Você precisa de um empurrãozinho, de um chute na bunda ou de motivos? E se foi sim para alguma de uma dessas perguntas, então esse vídeo é perfeito para você, porque no vídeo de hoje eu vim aqui trazer mais de 20 motivos para você poder consumir essa obra. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, me segue lá no meu Instagram, arroba nandageek, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro motivo é que a quarta e última temporada de Shingeki no Kyojin tá vindo aí, dia 7 de dezembro agora, tá chegando aí, contagem regressiva, e vai ser uma temporada super marcante. O segundo motivo que eu tenho que dar pra vocês é que a animação, ela é maravilhosa. Shingeki no Kyojin é uma obra com vários detalhes, né, por pelo universo da história em si, né, onde a gente tem pessoas lutando com gigantes, pelados, grandes, que comem gente, e eles usam um tal equipamento de DMT, onde eles fazem muito movimento e parecem que eles voam. E eles conseguem fazer uma animação muito fluida, né? E tudo isso é graças ao estúdio da obra, que era o Witch Studio, mas a quarta temporada tá vindo aí com um estúdio novo, o um mapa, tem muita gente com medo, mas eu acredito que o estúdio mapa vai fazer uma ótima animação, como o Witch Studio fez com as três primeiras temporadas. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de assistir um anime com uma animação muito bonita, tá aí, xinguei aqui no que eu digo. Um shounen atípico. Ananda, mas o que que é isso? É um shounen que vai além do shounen, né? Geralmente, shounen a gente vê a jornada do herói, discurso no juntos, o poder da amizade, aonde o herói sempre consegue fazer o que ele quer, e o xinguei aqui no que eu digo vem pra poder quebrar essa realidade que a gente já tá acostumado. Outro motivo é a própria classificação e os gêneros do anime, que como eu falei, ele é uma classificação shounen e os gêneros dele é ação, mistério, terror, susto, suspense, então eles juntam tudo isso dentro de uma história só, aonde tem muito mistério. E para poder completar esse combo, a gente tem a trilha sonora que ela é maravilhosa, ela se encaixa nos momentos perfeitamente, então às vezes é para você ficar com medo, você fica com medo, às vezes é para você sentir uma certa tensão, você sente uma certa tensão, às vezes tá contando a história do personagem ali, é super triste, o personagem tá chorando, você acaba se emocionando com toda a história do personagem por causa da trilha sonora, então acaba sendo uma, uma combinação assim, muito legal mesmo. E mais um motivo é que a história, ela tem um enredo bem estruturado, né? Então, pra quem já viu as três temporadas, sabe exatamente do que eu tô falando. Às vezes tem um acontecimento que aconteceu ali na primeira temporada, no primeiro episódio, e você fica meio sem entender, e quando você vai ver, ele é explicado lá na terceira temporada, às vezes acontece alguma coisa ali no meio da segunda temporada, que é explicado lá na primeira temporada, e quando você tá vendo, você meio que percebe que não entende, mas quando joga isso na sua cara, você fala, ah, meu Deus, tava lá o tempo todo e eu não percebi. E uma outra coisa também que xinguei que no Kyojin, por ser essa coisa do mistério, do suspense e tudo mais, acaba te puxando pra dentro da história. Então você fica ali junto com os personagens tentando descobrir os mistérios, por que tá acontecendo isso, por que, que não tá acontecendo aquilo, da onde que veio isso, da onde que são os titãs e várias outras perguntas. E você acaba descobrindo algo sobre o titã, algo sobre um certo personagem, algo sobre alguma coisa que aconteceu junto com o um personagem que tá lá dentro do anime, e isso acaba te deixando muito curioso, porque é um dos mistérios da história que acaba te envolvendo e pegando você que tá aqui do lado de fora e colocando você lá dentro. E uma outra coisa que também tem em Shingeki no Kyojin é os personagens, eles são bem desenvolvidos e carismáticos, então geralmente quando as pessoas perguntam, ah, quais são os seus personagens favoritos de Shingeki no Kyojin? Você vai falar um, dois, três, às vezes nem o protagonista vai estar tá nessa lista de personagens favoritos, mas vários outros da obra vão estar nessa lista. Falando em personagem, aquele personagem apelão que existe em todos os animes, principalmente nos shows, também existe em Shingeki no Kyojin, e esse personagem é o Levi Arkman. Ele parece um anão de jardim, mas ele é bem apelão, bem foda, muito legal mesmo, se você vê o anime, provavelmente ele vai acabar se tornando seu personagem preferido, porque ele é foda. E falando em personagens também, tem uma coisa que eu gosto bastante nesses animes, que é quando mostram que as mulheres elas são fortes, elas são poderosas, elas sabem cuidar de si mesmo, e às vezes elas são muito mais fortes do que os personagens masculinos, né? 
E diferente de Fairy Tail, caso você tenha pensado na Erza, supera Fairy Tail porque em Shingeki no Kyojin não tem nada disso. As mulheres, elas não precisam ser sexualizadas, não precisam ficar mostrando peito, bunda e tudo mais, pra elas poderem ser uma personagem marcante. É somente porque elas são fortes, elas têm postura, elas têm presença, elas têm poder, elas têm inteligência e acaba superando muitas vezes e sendo muito mais forte do que vários personagens masculinos e só pra fechar essa parte, só pra deixar mais claro, caso vocês não tenham entendido, não tem hate em Shingeki no Kyojin. E uma outra coisa também que eu gosto bastante nos animes é aquela questão da realidade. Uma coisa que as pessoas estão muito acostumadas quando vem anime shonen é, ah, é o protagonista, o poder da amizade vence tudo, o poder do protagonismo vence tudo, se ele não conseguir na porrada ele vai no discurso no jutsu, e não tem nada disso em Shingeki no Kyojin. Às vezes você tá vendo o protagonista ali junto com os amigos dele numa situação, aí você pensa, não, tá dando errado agora, mas depois vai dar certo. Não, não. Shingeki no Kyojin pega as suas expectativas e quebra elas, quebra o seu coração, e você fica completamente chocado. E eu acho que falta isso nos animes de hoje em dia, e em Shingeki no Kyojin tem de sobra. E falando em realidade, além da história mexer com o seu emocional e com o seu racional, acaba trazendo vários pensamentos, conceitos e coisas que acontecem no mundo real para dentro da história. Como o abuso de poder, como o preconceito, como a escravidão. E falando quase sobre a mesma coisa, carrega as lições de vida éticas e morais sobre a sociedade, sobre nós mesmos, só que a sociedade do anime, mas você vê lá e traz para sua vida, se é que vocês me entenderam. O Eren, ele sofre uma evolução extraordinária. Como eu falei pra vocês, Shingeki no Kyojin com essa quarta temporada vai entrar pra história aí, ainda mais em relação ao protagonista. Tudo que indica tem paradoxos temporais, né? E quem é o nerd, quem são as pessoas que não gostam de ver essas coisas de paradoxos? Muitas vezes a gente não entende nada de paradoxos, mas a gente gosta de ver e a história te faz pensar pra saber o que tá acontecendo, porque é tudo um grande mistério, nem você sabe nem os personagens que estão lá dentro. E uma coisa muito legal que tem em Shingeki no Kyojin, que é as inspirações mitológicas para a história, né? Tudo que indica o Isayama, ele pegou inspirações lá na mitologia nórdica, na mitologia celta, pegou inspirações no Vikings e em vários outros acontecimentos históricos aí para poder criar essa história, essa obra maravilhosa. Tem violência que agrada qualquer um em todos os níveis, tem mais para quem gosta de violência... Tem de sobra em Shingeki no Kyojin. A história é cheia de suspenses, mistérios, tramas, dramas e várias reviravoltas que mantém quem está assistindo preso na tela da televisão. E os mistérios por trás dos titãs, eu já vou adiantar para vocês que vão surpreender vocês, vão deixar vocês pirados, vão deixar vocês muito intrigados. Não, mano, essa quarta temporada ela promete demais. É uma história complexa, mas qualquer pessoa entende. Porque tem tudo que um show nem bom tem. E além do mais, tem mistérios para aquelas pessoas que estão mais atentas ficar ligadinhos ali. E uma outra coisa também, uma nova novidade, é que a Funimation tá aqui no Brasil dublando vários animes. E no catálogo da Funimation você encontra as três temporadas dubladas de Shingeki no Kyojin. E os episódios da quarta temporada também vão ser traduzidos. Lançou lá no Japão, algumas horas depois a gente já vai ter aqui no Brasil dublado para PT-BR. Então, hum, vários motivos aí para você poder consumir a obra. Agora você tem vários motivos para poder consumir a obra. Vai em frente e consome que, sinceramente, você não vai se arrepender. E caso você já consumiu a obra, deixa mais alguma coisa aí embaixo falando para as pessoas, incentivando para elas assistirem essa obra maravilhosa. Uh, eu tô incentivando vocês a assistirem Shingeki no Kyojin, da mesma forma que eu daria um conselho gentil pro meu irmão mais novo. Vai fundo, vai firme, que você não vai se arrepender. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, me segue lá no meu Instagram, arroba e a gente se vê por aí.